Hi friends, this is Forker Academy. In this video, we will talk about science topic 1. OLEL. So, in this topic, we will talk about explanation video. This is part 4 video. We will add part 3 to the video. We will add a playlist to science. We will add a playlist to science. So, we will talk about that. So, in this part 3 video, we will talk about practical video. We will add a practical video to the video. So, in this part 3, we will add a part 4. Pati ini, nak ulu suhut sama puri ada. Anala part three orang ada reason money tu andringa. Anggun ingat note cerdik mana? Part four la ingat note cerdik lah. Sering lah. Suruh ke pahang ya. Ipan da part four la bandar nama mana nak pakai perabdi pada. Aladin nama practical la nama pat dom. Okey lah. Ipan nama bandu note sa. Ada tu tiri tape la mana nak pakai perabdi pada. Padu ke dina mana? Yedro lipu ke dina mana? Padu puli na mana? Kutu kod na mana? Padu kod nama mana? Yedro lipu kod nama mana? Woli yedro lipu vidhi gal na mana? Woli yedro lipu wakhe gal mana? So ini semua kami nama mana panna pora na? Inda part four la pakai pora. Vidhi tiere tikel oda notes oda be pakai pora. Okey la Tamil English rendeli mana mandu pakai pora. So ini semua kami note paninga. Adat tu mandu patna part five la mandu ngulik ke panmu ka yedro lipu kaledaskop. Periscope, mulu agak yedro lipu, oli ilai gal, ini semua kami umur kita panu mana, nampak adat video pada lama bandu kudu pun, okey lah. So ini just tu untuk 20 minit selama bandu umur kita part file la, ini yedro lipu saman dengan umur kita total lah complete itu, sering lah, sering okey, pak lah pak. First oli yedro lipu telah na yenna. आप देखेंगे तो पाकला, वकील ला, तो नंबर प्रैक्टिकल क्लास पास रहने की ना ना सोल्डर तुम लोग ईसी आप पुरी हम टके टके ना मुड़ी चुके हैं, सरिगला, वोली याने दे पला पला पाने मेन में याने वोली रूम परपिल, इन द पला पला पाने मेन में याने वोली रूम परपना ऐना सोल्डर ना बाग करना डी सोल्ला Okey, kita mungkin pakai kem kanan diri kita tinggal sama dalam adin, soluan kita kanan di nalom seri sama dalam adin nalom unda. Enak, pala pala paru kom, main main paru kom, volume rum paru poli paru kom. Okey, kita soluan jepang kita light rays as they fall on the smooth shiny polish. Okey, bah, so smooth awal paru kono, shiny awal paru kono, polish awal paru kono. Okey, bah, anda mari diri kita kudiya, anda poli paru kom, poli rum paru pala bandu, patu terumbu nikel be, enak soluan kita poli yedro li terum soluan kita. Okey, lah, so per kanan di diri kita abdi na. Okey lah, kanadi beri kerana voli bandar na pernah, ingkaran deh. Okey bah, tarik leh leh deh beri voli, di dalam pati kanadi mana pati beri yedro liko. Okey lah, so inda kanadi nama kebandar apa dia kerana pala pala paru kum, main main kerana voli rum paru pala dia kerana. Okey lah, so ini kerana china dikeperan saya solrangan beri pati reflect aja, abdi na dikeperan solrangan voli yedro litel, abdi na solrangan. Okey ni, ini definition, ini note punya cingga. Sering lah. Okey, ini voli yedro litel lo kunda ana, orang lo kebandar patna picture dia itu kebandar lo ke. Pada part tiga leh mulai explanation nak kudu terpah, so iran dalam ingat pat tengen, okay, pada dua picture na wicir kaya, ina dua picture wicir dah, umur kena ina terus definition na umur kena solap pora, okay, lain na solap pora, definition na umur kena solap pora, so pak lam, sering lam. Okay, ni jepar kaya, definition bandung umur kaya, Tamilian kudu terkom, Englishil na bandung kudu terkom, so kereta lesen maning kaya, first bandu pahang kaya, kutu kod na yenna, okay, lah, so kutu kod ke muna di na umur kaya, ina padu kadir Yedro lipu kadir, padu puli. Inda tiga explanation aku terangkan. Aduk apa orang tu patna kutu kodu padu kodam. Aduk apa orang tu patna yedro lipu kodam. Ini adalah tu kena explanation aku terangkan. First barangnya padu kadir. Naa soltra antar leh ni kena pernah ngan note cerita ngan. First padu kadir kena kutu terangkan barangnya yedro likum parapil. Yedro likum parapana ena arto nama inda samadala adi. Ada karna adi dah ena soltra ngan yedro likum parapun soltra ngan. Okey ngan. So yedro likum parapil padu moli kadir padu kadir ena padu. Okey ngan. The ray of light that falls on the surface of the reflection material. Okay, but in the reflection material, you can tell us about the light of the light. You can tell us about the light of the light. Okay, the ray of light. Okay, so light is the light of light. Okay, falls on the surface of reflection material. Okay, so the light of the light of the light is the light of the light. Okay, so if you look at this, if you look at this, if you look at this, if you look at this blue color, you can tell us about the light of the light. Okay, so you can tell us about the definition. Okay, so if you look at this, Kadir, okay, bah. Ada apa tu? Yedro likum parapil padu kadir vilum puli ilirindu mind varum kadir yedro lipu kadir. Puri dengan lah. Ada tu padu kadir ilirindu barak kodiya voli kadir padu puli la pat. Okay, bah. Indar tulah padu tu pating lah. Ida ana solang na padu puliin solang. Indar tulah. Okay, lah. Ida ana tu padu puli. Ida la pat yedro lipu kodiya anda voli kadir kepe na solang. Yedro lipu kadir solang. Paringa, yedro likum parapil, ada yedro likum parapeng kerde, ini kelar kerja kuda, ini sama dengan ladi. Yedro likum parapil, padu kadir vilum puli lirinde. Ini padu kadir ini puli lirinde, padu dengla puli lirinde, mind varum kadir. Ini lirinde mind again, anda nak gom, ingga roli kadir pogo. Ini dah nak solrangan, yedro lipu kadir solrangan. The ray of light that comes from the point 
when the incident ray falls on the reflection material okay la so adha enna solranga ungalku reflected ray okay va adavud edirulippu kadir appdin solranga seringla ungalku inda mele irukra picture paathale ungalku clear ah puriyum puriyudhingla indha edathula inda pq idala kuduthirupanga adha podu confuse pannikka venam seringla romba confuse pannikka venam idha da enna solranga padu kadir nu solranga idhila pattu inda padu pulila pattu poga koodi uli kadir enna solranga edirulippu kadir nu solranga seringla okay adutha paarenga இந்த மூணு முடிச்சிட்டோமா ஓகே படு புள்ளி படு புள்ளினா என்னது அந்த படு பாருங்க எதிரொலிக்கும் பரப்பில் எப்புள்ளியிலிருந்து படுகதிர் விழுகிறதோ அப்புள்ளி படு புள்ளி எனப்படும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா என்னது எதிரொலிக்கும் பரப்பில் எப்புள்ளியில் இப்போ பாருங்கள் இதான் எதிரொலிக்கும் பரப்பு ஓகேங்களா இதிலிருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எப்புள்ளியிலிருந்து படுகதிர் விழுகிறதோ இந்த படுகதிருங்கிறது இதானே இதில் வந்து இதில் மேலே விழுகுதா அப்போ இந்த கண்ணாடி மேலே இது படுது இந்த படக்கூடிய இந்த புள்ளி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா படுப்புள்ளின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே எனது த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த பாயிண்ட் ஆஃப் விச் ஆர் இன்சிடென்ட் ரே ஸ்ட்ரைக்ஸ் த ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க படு புள்ளி இப்போ இந்த மூணு முடிஞ்சிங்களா படு கதிர்னா என்ன எதிரொலிப்பு கதிர்னா என்ன படு புள்ளினா என்ன நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ மேலே போகலாம் இப்போ குத்துக்கோடு குத்துக்கோடுனா ஒன்றும் கிடையாதுப்பா இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் ஒரு கோடு போட்டிருக்கு பாருங்கள் அதான் என்ன சொல்கிறாங்க குத்துக்கோடுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த எண்ணன்னு போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா இதான் அதாவது இது வந்து படுகதிர் ஓகேங்களா இது படுகதிர் இது எதிரொலிப்பு கதிர் இதுக்கு நடுவில் கற்பனையாக நாமளே ஒரு கற்பனையாக வந்து என்ன பண்ணோம் ஒரு கோடு வரையிறோம் அந்த கற்பனையாக வரையக்கூடிய அந்த கோடுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குத்துக்கோடுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க குத்துக்கோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதான் இடத்துல கொடுத்துருங்க பாருங்கள் படுப்புள்ளியின் வழியாக எதிரொலிக்கும் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு ஓகேங்களா செங்குத்தாக என்னது நேரம் ஓகேங்களா செங்குத்தாக வரையிறது படுப்புள்ளியின் வழியாக எதிரொலிக்கும் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு என்ன சொல்கிறாங்க குத்துக்கோடு ஸோ இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குத்துக்கோடுக்கு நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க நார்மல் த பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரான் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட் டு த பிளான் ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்டு நார்மல் அதாவது பர்பண்டிகுலராக அதாவது செங்குத்தா வரையக்கூடிய கோடு அதை பர்பண்டிகுலர் லைன் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த செங்குத்து கோடு தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க நார்மல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பாருங்கள் ஓ என் அப்படிங்கிறது குறிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஓ என்ன என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஓ இருக்குது இந்த பக்கம் என்ன இருக்குங்களா இந்த இந்த பாயிண்ட்டை குறிக்கிறதுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் எழுத தேவையில்லை நீங்கள் டெஃபினேஷன் மட்டும் எழுதிங்க போதுமானது சரிங்களா என்னது படுப்புள்ளியின் வழியாக எதிரொலிக்கும் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு குத்துக்கோடு அடுத்து பாருங்கள் படுகோணம் படுகோணம்னா என்னது இங்கே பாருங்கள் இந்த பிஓ ஓஎன் இதெல்லாம் விட்டுருங்க ஓகேவா இதெல்லாம் நீங்கள் அழிச்சிடுங்க அழிச்சிட்டு டெஃபினேஷன் மட்டும் பாருங்கள் போதும் படுகதிற்கும் குத்துக்கோட்டிற்கும் இடையே உள்ள கோணம் படுகோணம் ஓகே த ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் த இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் த நார்மல் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை ஐ ஏன் ஐன்னு சொல்கிறாங்க இன்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால தான் அதை என்ன பண்ணுறாங்க இந்த படுகோணத்தை வந்து ஐயங்கிற அந்த எழுத்தால் குறிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் படுகதிற்கும் குத்துக்கோட்டிற்கும் இடையே உள்ள கோணம் தான் இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் இது எனது இது படுகதிர் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறது வந்து பார்த்தோன்னா குத்துக்கோடு ஓகேவா இதுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா படுகோணம் சொல்கிறாங்க ஓகே அதே மாதிரி எதிரொலிப்பு கோணம்னா என்னது அதே தான் ஓகேங்களா இந்த எதிரொலிப்புக்கும் கதிருக்கும் இந்த குத்துக்கோட்டுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் இந்த இது ஓகேங்களா எதிரொலிப்பு கதிருக்கும் குத்துக்கோட்டுக்கும் இடையே இருக்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா எதிரொலிப்பு கோணம் படுகதிற்கும் குத்துக்கோடுக்கும் இருக்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா படுகோணம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது என்னது நமக்கு குத்துக்கோடு பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு படுகோணமும் வரும் எதிரொலிப்பு கோணமும் வரும் சரிங்களா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டுமே எதை பேஸ் பண்ணி வரும் நார்மல் அப்படிங்கிறது பேஸ் பண்ணி தான் வரும் ஓகேங்களா நார்மல் அதான் என்னங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ புரிஞ்சுங்களா குத்துக்கோடுனா என்னென்னு புரிஞ்சிருச்சு படுகோணம்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருச்சு எதிரொலிப்பு கோணம்னா என்னென்னு புரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா எதிரொலிப்பு கதிருக்கும் குத்துக்கோட்டிற்கு இடையே உள்ள கோணம் எதிரொலிப்பு கோணம் எதிரொலிப்பு கோணத்தை எதில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆறுங்கிற லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகே இதை படுகோணத்தை ஐங்கிறது மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இன்சிடென்ட்ஸ்
எதிரொலிப்புக்கு உண்டான விதிகள் இது நீங்கள் போனதிலே நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா எழுதியிருப்பீங்க இருந்தாலும் இப்போ நம்ம நோட்ஸ் மேக்கிங்காக நம்ம கொடுக்கறதுனால நோட் பண்ணி வச்சுங்க என்ன சொல்கிறாங்க படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் சமம் அதாவது ஐ ஈக்குவல் டு ஆர் இன்சிடென்ட் ஈக்குவல் டு ரிஃப்ளெக்ஷன் படுகோணம் மற்றும் எதிரொலிப்பு கோணம் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி படுகதிர் குத்துக்கோடு எதிரொலிப்பு கதிர் இது எல்லாமே ஒரே தளத்தில் அமையும் சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்படி ஒரு தளம் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன் இதுதான் எதிரொலிக்கும் பரப்பு தான் என்ன சொல்கிறாங்க தளம் சொல்கிறாங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இது படுகதிர் இது எதிரொலிப்பு கதிர் நடுவில் வரக்கூடியது குத்துக்கோடு இது மூணுமே வந்து பாருங்கள் இந்த ஒரே தளத்தில் தான் இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஒளி எதிரொலிப்பு விதிகளில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த படுகதிர் குத்துக்கோடு எதிரொலிக்கும் கதிர் இது எல்லாமே ஒரே தளத்தில் அமையும்னு சொல்கிறாங்க த இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ளெக்ட் ரே அதுக்கப்புறம் த நார்மல் நார்மல் என்னது குத்துக்கோடு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே இதில் தான் அமையும் சொல்கிறாங்க சேம் பிளான் ஓகேங்களா ஒரே தளத்தில் அமையும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் இது என்னது த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு த ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஓகே இன்சிடென்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன ஆகும் சேமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இன்சிடென்ட்டோட ஆங்கிளும் ரிஃப்ளெக்ஷனோட ஆங்கிளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு ஆர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒளி எதிரொலிப்பு விதிகள் ஓகேங்களா த லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே இந்த இடவள மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நம்ம ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸில் சொல்லியிருக்க மாட்டோம் ஸோ இப்போ நோட் பண்ணிங்க இடவள மாற்றம்னா என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம போய் கண்ணாடி மூலம் நிற்கிறோம் கண்ணாடி மூலம் நிற்கும் போது வந்து பார்த்தோன்னா கண்ணாடிங்கிறது எனது ஒரு சமதல ஆடின்னு நம்ம சொல்கிறோமா ஓகே அப்போ கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கும்போது நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா லெஃப்ட்டு அதாவது நம்ம லெஃப்ட் கையிங்கிறது இந்த பக்கம் ரைட்டில் காட்டும் ரைட்டில் இருக்கிறது லெஃப்டாக காட்டும் அதாவது இடது வந்து வலதாகவும் வலது வந்து இடதாகவும் காட்டும் கண்ணாடியில் அப்படி தானே காட்டுது நமக்கு ஓகேங்களா அப்போ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இடவள மாற்றம் வந்து பார்த்தோன்னா சமதள ஆடியில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இல்லை சமதள ஆடியில் வந்து என்ன கான்செப்ட் இருக்குது இடவள மாற்றம் இடது வலது மாற்றம் ஓகேங்களா லேட்ரல் இன்வெஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடவளத்தை குறிப்பிடும் லேட்ரல் என்ற வார்த்தையானது பக்கம் என்று பொருள்படும் ஓகேவா இடவளத்தை குறிக்கும் இந்த லேட்ரல்ங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா பக்கம் என்று பொருள்படும் இந்த லேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லத்தின் மொழி சொல்லியிருந்தா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த லேட்ரல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை எடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த வேர்டு லேட்ரல் கம் ஃப்ரம் லத்தின் என்ன வார்த்தை லேட்டஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லத்தின் சொல்லுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எந்த வார்த்தைங்கிறது முக்கியம் லேட்டஸ் எல்ஏடியூஎஸ் ஓகேவா இதுலேருந்து தான் இந்த லேட்ரல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை எடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ சமதள ஆடியில் வந்து எந்த கான்செப்ட் இருக்குது இடவள மாற்றம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை நோட் பண்ணிச்சுங்க சரிங்களா தலைகில் கிடையாது தலைகில் மாற்றம்ங்கிறது வேறு ஒருத்தில் இருக்கும் ஓகே இடவள மாற்றங்கிறது சமதள ஆடியில் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இது எந்த இடத்துல பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்புலன்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே கொஞ்சம் பாருங்கள் ஆம்புலன்ஸில் நமக்கு ஏன் வந்து எழுத்து ஏன் இப்படி ஒரு மாதிரி தலைகீழாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இடது வலது ஏன் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நம்ம வீரப்பறை இருக்கார் பார்த்திங்களா வீரப்பறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து என்கவுண்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணாங்களாம் ஓகேங்களா அந்த ஆம்புலன்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த எழுத்து வந்து நேராக இப்படி இருக்காதான் அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இருக்காதான் எப்பவும் போல் ஆம்புலன்ஸ் அப்படின்னு டேரெக்டாகவே எழுதியிருக்குமா ஆம்புலன்ஸுங்கிறது என்ன இருக்கும் டேரெக்டாகவே எழுதியிருக்குமா ஓகேங்களா ஆனால் அப்படி டேரெக்டாக இருக்கக்கூடாதான் எல்லா ஆம்புலன்ஸ்லையும் பாருங்கள் எழுத்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த அதாவது இடது வலது வந்து மாற்றி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா பின்னாடி வரக்கூடிய வண்டி இப்போ ஒரு வண்டி முன்னாடி போயிட்டுருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒரு வண்டி முன்னாடி போயிட்டுருக்கு அந்த வண்டியில் கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது பின்னாடி வரக்கூடிய வண்டி என்ன வண்டிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஆம்புலன்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இது கண்ணாடியில் பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அதை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஆம்புலன்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் வீரப்பரை வந்து இது பண்ணும்போது டேரெக்டாகவே ஆம்புலன்ஸ்னு எழுதியிருந்துச்சான் ஸோ அதை பார்த்து கூட வீரப்பர் கொஞ்சம் உஷார் ஆயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கூட டிவியில் போட்டாங்க ஓகேவா அது ஞாபகம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆம்புலன்ஸ்லேயும் இருக்காது ஆம்புலன்ஸில் எப்படி இருக்கும் நம்ம கண்ணாடியில் ஆம்புலன்ஸுங்கிற வார்த்தை எழுதியிருக்கிறது நம்ம கண்ணாடியில் பார்த்தா எப்படி தெரியுமோ அப்படி தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வண்டியிலே எழுதியிருப்பாங்க ஏன்னா முன்னாடி போகக்கூடிய வண்டி அந்த கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது கரெக்டாக ஆம்புலன்ஸுங்கிறது தெரியணும் எல்லா வண்டிக்கும் தெரியணும் அவசியம்
அப்படி தெரியும் போது என்ன பண்ணுவாங்க வழி விட்டு நிற்பாங்க ஓகேவா கொஞ்சம் வண்டி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஓரங்க ஓரமாக நிறுத்துவாங்க அவங்க கொஞ்சம் ஆம்புலன்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக போயிடுவாங்க ஓகேங்களா அந்த பர்பஸ்க்காக தான் சரிங்களா ஓகே அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா ஆம்புலன்ஸில் என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இடவள மாற்றம் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ ரெண்டு சம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேல்ல இப்போ நம்ம வந்து எதிரொலிப்பு விதிகள் பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா எதிரொலிப்பில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ ரெண்டு சம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு டிஎன்பிசியில் சம் கேட்பாங்களா அப்படி கேட்டதுனா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா நிறைய டிஎன்பிசியில் பாருங்கள் குரூப் ஃபோர்லேயே கேட்டிருக்காங்க <laughs> படுகோ <laughs> ஐ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த இடத்துல படுகோணம் மென்ஷன் பண்ணல அதுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ஏபினாலே நமக்கு என்னது படுகோணம் தான் அப்போ படுகோணம் வந்து குத்துக்கோடோட இருபத்தி ஏழு டிகிரி இருக்கான் அப்போ இருபத்தி ஏழு டிகிரி அப்படின்னா எதிரொலிப்பு கோணத்துடைய மதிப்பு என்ன கேட்குறாங்க ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் மதிப்பு கேட்குறாங்க நமக்கு தான் தெரியும் எதிரொலிப்பு விதியில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் சமம் கரெக்ட் தானே எதிரொலிப்பு விதியின்படி வந்து உங்களுக்கு படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் என்னது ஈக்குவல் அப்போ எதிரொலிப்பு கோணத்தோட மதிப்பு என்னவா இருக்கும் இருபத்தேழு டிகிரி தான் ஓகேங்களா பேன்ஸ் என்னது டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்போ லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா விதி தெரிஞ்சுன்னா இது ஈஸி தானே படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் சமம் தெரிஞ்சுன்னா நீ இருபத்தேழு டிகிரி நீங்கள் டக்குன்னு போடல இது என்னத்தை உங்களுக்கு கால்குலேஷன் பண்ணி நீங்கள் போட போகிறீங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இல்லை ஓகேங்களா ஓகே அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து இருபத்தேழு டிகிரி அப்படின்னா அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டும் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷனும் சேம் தான் அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷனுக்கும் இருபத்தி ஏழரை டிகிரி தான் சரி இருபத்தி ஏழு டிகிரி தான் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சம் புரிஞ்சுங்களா ஓகே அடுத்த செகண்ட் சம் எழுதி வச்சுங்கப்பா சம்மை எழுதிட்டு படத்தையும் போட்டு ஆன்சர் எழுதி வச்சுங்க ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் டைரெக்டாக கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக அது குரூப் ஃபோர் குரூப்லாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேவா பார்த்து வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்து பாருங்கள் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் கான்செப்ட் தான் அங்கே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுல இது பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு ஒலிக்கதிர் எதிரொலிப்பு தளத்தில் எதிரொலிப்பு தர என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துல கண்ணாடி ஓகேவா ஒரு ஒலிக்கதிர் எதிரொலிப்பு தளத்தில் பட்டு நாற்பத்தி மூன்று டிகிரி கிடைத்தளத்துடன் ஏற்படுத்துகிறது ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த லைட் ரே ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஏ ரிஃப்ளக்டிவ் பிளான் சர்ஃபேஸ் அட் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி வித் த பிளான் சர்ஃபேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது எனது கிடைத்தளத்துடன் ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னா படுகோணத்தின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறேன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் படுகோணத்தின் மதிப்பு என்ன எதிரொலிப்பு கோணத்தினுடைய மதிப்பு என்ன படுகதிருக்கும் எதிரொலிப்பு கதிருக்கும் இடையே உள்ள கோணம் என்ன எதிரொலிப்பு கதிருக்கும் எதிரொலிக்கும் தளத்திற்கும் இடையே உள்ள கோணம் என்ன எல்லாமே சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஓகேங்களா அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் புரிஞ்சுன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஓகே இந்த சம்மு பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் பிக்சர் வைஸ் நான் சொல்லித்தரேன் இந்த சம்மு சரிங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் பார்க்காதீங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இதில் வந்து எக்ஸ் ஐஇ ஆர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து தமிழ் மீடியத்தில் அந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் பிக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் பிக்சர் வச்சு நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகி வேணாம் நான் ஜென்ரலாகவே சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு எதிரொலிப்பும் தளம் எதிரொலிப்பு தளம் இப்படி நான் போட்டேன் ஒரு கண்ணாடி வச்சுட்டேன் ஓகே எதிரொலிப்பு தளம் இந்த எதிரொலிப்பு தளத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே எதிரொலிப்பு தளம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஒலிக்கதிர் எதிரொலிப்பு தளத்தில் பட்டு நாற்பத்தி மூன்று டிகிரி கோணத்தை கிடைத்தளத்துடன் ஏற்படுத்துகிறது இப்படி வந்து படுது ஓகேவா அந்த நாற்பத்தி மூன்று டிகிரி நீங்கள் இதை எதை சொல்கிறாங்க இந்த கோணத்தை சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கப்பா இந்த கோணத்தை சொல்கிறாங்க நமக்கு அந்த பக்கம் போகவே இல்லை இந்த கோணத்தை தான் என்ன சொல்கிறாங்க நாற்பத்தி மூன்று டிகிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்படி பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகியும் போகுமா அப்போ இதையும் என்ன சொல்கிறாங்க நாற்பத்தி மூன்று டிகிரி தான் இருக்கும் ஒரே ஆங்கிள் தானே வரும் ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு இங்கே பட்டு இப்படி போகுது இதை தான் வந்து கிடைத்தளத்துடன் கூ ஏற்படுத்துக்கிறதுன்னு சொல்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல தான்
இப்போ இதுதான் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கான்சிடர் பண்ணலாமா என்ன கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு படுகோணத்தினுடைய மதிப்பு என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ படுகோணம்ங்கிறது என்னது இது வந்து படுகதிரா இது படுகதிரு ஓகேங்களா இது வந்து குத்துக்கோடு இந்த குத்துக்கோட்டிற்கும் படுகதிற்கும் இடையே உள்ள கோணம் தானே நம்ம என்ன சொல்லணும் நம்ம படுகோணம் சொல்லுவோமா அப்போ இந்த குத்துக்கோடுங்கிறது என்னது நமக்கு செங்குத்தாக வரையக்கூடியது என்னது நைன்டி டிகிரியா நைன்டி டிகிரி தானே சரி ஓகே இப்போ எப்படி சார் கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னா இது நைன்டி டிகிரிப்பா இது வந்து பார்த்தோன்னா நாற்பத்தி மூணு ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு டிகிரி அப்போ இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடியது எவ்வளோ இருக்கும் நைன்டிலிருந்து நம்ம நாற்பத்தி மூணு கழிங்க தொண்ணூறுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு கழிச்சு என்ன வரும் நாற்பத்தி ஏழு ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் நமக்கு இந்த கோணம் வந்து நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி வரும் என்ன கோணம் படுகோணம் புரியுதுங்களா த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எவ்வளவு நாற்பத்தி ஏழு ஏன்னா இந்த தொண்ணூறு இந்த செங்குத்தாக இருக்கிறதுனால தொண்ணூறு ஓகேங்களா இது டோட்டலாக இது ஃபுல்லாக தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கும் கரெக்டுங்களா இதில் நாற்பத்தி மூன்று டிகிரி நமக்கு இது கோணம் போயிடுச்சுன்னா மீதி எவ்வளோ இருக்கும் நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டையும் கூட்டினா தொண்ணூறு டிகிரி வந்துருச்சுங்களா அதே மாதிரி தான் ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு படுகோணத்தினுடைய மதிப்பு எவ்வளவு நமக்கு நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி அப்போ எதிரொலிப்பு கோணத்தினுடைய மதிப்பு என்ன இருக்கும் அதே நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி தான் இந்த பக்கம் அதே தான் வரும் ஓகேவா அப்போ எதிரொலிப்பு கோணத்தினுடைய மதிப்பு எவ்வளவு நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி தான் ஓகேங்களா அப்போ எதிரொலிப்பு கோணத்தினுடைய மதிப்பு வந்து நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் முடிஞ்சுங்களா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டும் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனும் சேம் தான் ஏன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் நாற்பத்தி ஏழுனா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனும் அதே நாற்பத்தி ஏழு தான் இருக்கும் நம்ம இங்கே கால்குலேஷன் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை இருந்தாலும் தொண்ணூறுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு கிடைச்சாலும் இதுவும் நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி தான் முடிஞ்சு போச்சா அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க படுகதிற்கும் எதிரொலிப்பு கதிர்க்கும் இடையே உள்ள கோணம் ஓகேங்களா என்ன சொல்கிறாங்க படுகதிற்கும் எதிரொலிப்பு கதிர்க்கும் இடையே உள்ள கோணம் ஓகேங்களா ஸோ படுகதிர் எங்கே இருக்குது ஓகே இது படுகதிர் ஓகேங்களா என்னது இது படுகதிர் எதிரொலிப்பு கதிர் இது ஓகேவா இது ரெண்டுக்கும் இடையே உள்ள கோணத்தினுடைய மதிப்பு அப்போ இது ரெண்டுக்கும் என்ன பண்ணலாம் நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு கூட்டணுமா இங்கே பாருங்கப்பா இது தானே இதிலிருந்து இது வரைக்கும் படுக படுகதிர் இது எதிரொலிப்பு கதிர் இந்த ரெண்டுக்கு இடையே உள்ள கோணத்தோடைய மதிப்பு நம்ம கூட்டணுமா இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குது நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு அப்போ நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு கூட்டினா எத்தனை வரும் நமக்கு தொண்ணூற்றி நாலு டிகிரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சா தேர்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் முடிஞ்சா நீங்கள் பெரிய பிக்சராக போட்டுங்க இந்த இடத்துல எனக்கு இடம் பத்தலாதனால நான் கீழே போடுறேன் ஓகேங்களா நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி நாலு முடிஞ்சா அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க எதிரொலிப்பு கதிர்க்கும் எதிரொலிக்கும் தளத்திற்கும் இடையே உள்ள கோணம் எதிரொலிக்கும் கதிர் எது இதுதான் எதிரொலிக்கும் கதிர் ஓகே அதுக்கப்புறம் எதிரொலிக்கும் தளம் எது இதான் எதிரொலிக்கும் தளம் இது ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள கோணம் எது நாற்பத்தி மூன்று டிகிரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்போ நாற்பத்தி மூன்று டிகிரி முடிஞ்சா இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுட்ருக்காதீங்க இதெல்லாம் தொண்ணூறு மைனஸ் நாற்பத்தி எல்லாம் போடாதீங்க நாற்பத்தி மூணு டிகிரி நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டே போட்டோமே ஓகேங்களா அப்போ ஆன்சர் வந்து நாற்பத்தி மூன்று டிகிரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நாலு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் முடிஞ்சு புரிஞ்சுங்களா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் இன்னொரு டைம் ஆனால் நீங்கள் நான் சொன்னது அகைன் என்னோட கேளுங்க உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் பாயிண்ட்ஸு ஓகே இங்கே பாருங்கள் இது பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க நான் நீங்கள் புக்கு போய் பார்க்கவே வேணாம்ப்பா ஓகேங்களா ஏன்னா புக்கில் வந்து நான் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிச்சு பிச்சு நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரே இடத்துல ஒரு கோர்வையாக கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நீங்கள் போய் புக்கில் போய் பார்த்து புக்கில் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணி நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டாலும் ஓகே தான் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இப்படி நீங்கள் படிக்கும் போது தான் அது உங்களுக்கு கான்செப்ட் வைஸ் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக கிடைக்கும் இல்லைன்னா அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் படிக்கும் போது ஒன்றுமே ஒரு கோர்வே இல்லாத மாதிரி நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறத இங்கே பார்த்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துங்க சரிங்களா தயவு செஞ்சு பிடிஎஃப் யாரும் கேட்காதீங்க என் பிடிஎஃப் கேட்குறது ப்ரோஜனமே கிடையாது இந்த ஒரு பிடிஎஃப் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு தெரியுங்களா நான் மதியத்திலிருந்து உக்காந்து நான் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மூன்றரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு பிடிஎஃப் மட்டும் ரெடி பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் வந்து ஒம்பது பக்கம் தான் ஏன்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலையுமே எடுக்கணும் கட் பண்ணி எடுக்கணும் பெயிண்டில் போட்டு அது ஒரு கோர்வையாக கொண்டு வந்து பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் உட்காந்து ரெடி பண்ணேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு கலர் வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா எடுத்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாமே ஓகேங்களா இது எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் உங்களுக்கு பக்கத்திலே ஒவ்வொன்றும் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு பிக்சர் ஒவ்வொரு பிக்சரையும் பக
எல்லா பொருளுமே வந்து ஒளி எதிரொலிக்காது இப்போ நம்ம உடம்பு மேலே ஒரு லைட்டு அடிக்கிறோம்னா அந்த லைட்டு பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா ஆகாது இல்லை ஒரு செவத்து மேலே நம்ம லைட் அடிக்கிறோம் அந்த லைட்டு பட்டே வேற எங்கேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா ஆகாது இல்லை அப்போ எல்லா அதாவது ஒரு சில செவருங்கிறது நம்ம அந்த செவத்துடைய தன்மையை பொறுத்து இருக்கு ஓகே அதான் சொல்றாங்க அனைத்து பொருட்களும் ஒளி எதிரொலிப்பது இல்லை ஒளி எதிரொலிக்கும் அளவானது எதிரொலிக்கும் பொருளின் பரப்பை சார்ந்தது ஓகேவா எதிரொலிக்கும் பொருளினுடைய பரப்பை சார்ந்தது ஓகேவா எல்லா இடத்துலையுமே ஒளி வந்து பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணாது எதிரொலிக்காது அதுவும் கரெக்டான முறையில் எதிரொலிக்காது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் ஸ்கூலில் வந்து பாருங்கள் ஜன்னல் வழியே ஒளி வருமா மதிய நேரத்தில் பாருங்கள் ஜன்னல் வழியே சூரிய ஒளி அப்படியே என்ன ஆகும் ஸ்கூலுக்குள்ளே வரும் வந்துட்டு நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நேர்கோட்டில் வந்தால் பரவாயில்ல வந்துட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா என்னென்ன இருக்கும் சேர் இருக்கும் மேலே செவரு போர்டு இந்த பக்கம் பசங்க உக்காந்து இருக்குது அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கண்ணா பின்னான்னு எல்லாருமே உக்காந்துருப்போம் போர்டு எல்லாமே கண்ணா பின்னான் இருக்கும் அப்போ வந்து ஒளி வந்து ஜன்னல் வழியாக நமக்கு வரும்போது ஸ்கூலுக்குள்ளே வரும்போது அது பட்டு என்ன ஆகாது கரெக்டாக அதாவது ஒழுங்கான முறையில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது அப்படி ஒழுங்காக ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னு இப்போ நம்ம ஸ்கூல் இருக்குப்பா ஓகேவா அந்த ஸ்கூலில் இங்கே ஜன்னல் இருக்குது ஓகேங்களா இங்கேருந்து சூரிய ஒளி படுது சூரிய ஒளி படுது நம்ம எல்லாம் இங்கே உக்காந்துருக்கோம்னு வச்சிங்களேன் இங்கே உக்காந்துருக்கோம் இங்கே பட்டு கரெக்டாக வந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன் இங்கே தான் கண்ணாடி கீது இருந்துச்சுன்னா கண்ணாடியில் பட்டு கரெக்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல எல்லாமே இருட்டாக இருக்கும் ஏன்னா வரக்கூடிய ஒளி அப்படியே பட்டு இந்த கோணத்தில் அப்படியே போயிடும் உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஒழுங்கற்ற முறையில் இந்த எதிரொலிப்பு இருக்குது ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை கண்ட மீனிங் பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது ஸ்கூல் அந்த கிளாஸ் ஃபுல்லாகவே வெளிச்சமாக இருக்குது ஓகேங்களா அது ஒழுங்கான முறையில் வந்து பட்டு கரெக்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு மற்ற இடத்துல இருட்டாக இருக்கும் அந்த படுற இடத்துல மட்டும் தான் நமக்கு வெளிச்சமாக இருக்கும் அந்த அந்த படுற இடத்துல இருக்கக்கூடிய வெளிச்சம் தான் நம்ம லைட்டாக வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமே தவிர ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே இங்கே கொஞ்சம் வந்து பார்த்தோன்னா வெளிச்சமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஃபுல் வெளிச்சமாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இது ஒழுங்கற்ற முறையில் எதிரொலிப்பு வருது நம்ம ஸ்கூலுக்குள்ளே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே அதே மாதிரி தான் சரிங்களா ஓகே இங்கே பார்க்கலாம் நம்ம அதை தான் வந்து புக்கில் வந்து ரொம்ப டெப்த்தாக வந்து உங்களுக்கு அடு கதையாக சொல்லியிருப்பாங்க நான் அது உங்களுக்கு சிம்பிளாக நான் இங்கே சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா ஓகே எதிரொலிப்பினுடைய வகைகள் வந்து ரெண்டு வகையாக நம்ம வந்து பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஸ்கூலில் லைட்டு படுறது சொன்ன பார்த்தீங்களா அதான் ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு ஒழுங்கான எதிரொலிப்புங்கிறது நம்ம கண்ணாடியில் பட்டு போகிறது இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஓகேவா ஒரு சில காடுகள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா தண்ணி வந்து பார்த்தோன்னா அப்படியே கரெக்டாக இருக்கும் அந்த தண்ணி வந்து ஆடவே ஆடாது அப்படியே உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் என்ன இருக்குங்கிறது முத கொண்டு அப்படியே தெரியும் அந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் வந்து என்ன ஆகுன்னா கரெக்டாக ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் மழை இருக்கும் அந்த மழை கரெக்டாக அது மேலே பட்டிருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்புங்கிறது ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்புலேயே வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் வந்து ரெண்டு விதமாக சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஒன்று வந்து ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு விதமாக சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பாருங்கள் சரி ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு அப்படிங்கிறத ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸ்பெக்குலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பை வந்து இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் அல்லது டிஃப்யூஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு வந்து வளவளப்பான பரப்பு உடைய ஒரு பொருட்கள் மேலே தான் வந்து என்ன ஆகும் இந்த ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு நடக்கும் ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு எது மூலம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொரசொரப்பான பரப்பு உடையக்கூடிய அந்த ஆடியில் தான் வந்து நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இது வந்து ரஃப் சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸில் தான் உங்களுக்கு ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் ரஃப் சர்ஃபேஸில் இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த பாக்ஸில் இருக்கிற மீனிங் புரிஞ்சுங்கப்பா சரிங்களா ஓகே இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள் பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் இது ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு ஸோ தண்ணி பாருங்கள் நீட்டாக அழகாக இருக்குது அப்படியே அந்த மலை பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூட
அடிவு நிறைய ஒளிகள் வரும் அப்போ நிறைய ஒளிக்கதிர்கள் சேர்ந்து தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஒளிக்கற்றைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வளவளப்பான பரப்பின் மீது ஒரு ஒளிக்கற்றை இது சமதலாடி ஒரு கண்ணாடின்னு வச்சிங்களேன் இது மேலே வந்து படுது அப்போ வளவளப்பான பரப்பின் மீது வளவளப்பான பரப்பின என்னது கண்ணாடி அது மீது ஒளிக்கற்றையானது இணைக்கதிர்களினுடைய தொகுப்புன்னு சொல்லுவாங்க இதை ஓகேங்களா விழும்போது அது எதிரொலிக்கப்படுகிறது எதிரொலிப்புக்கு பின் ஒளிக்கதிர்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளக்ஷன் த ரிஃப்ளக்டட் ரேஸ் வில் பி பேரலல் டு ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும் இந்த எதிரொலிப்பில் ஒவ்வொரு கதிரினுடைய படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் சமமாக இருக்கும் எதிரொலிப்பினுடைய விதிகளை நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் சரிங்களா சோ இது வந்து எதிரொலிப்பினுடைய விதியானது பின்பற்றப்படுவதால் இதில் தெளிவான பிம்பம் கிடைக்கிறது அந்த எதிரொலிப்பு விதி எதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அதில் வந்து ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு கரெக்டாக நடக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்ணாடியில் எதிரொலிப்பு நடக்கிறது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சமதள ஆடியில் உருவாகும் எதிரொலிப்பு நிலையான தண்ணீரில் ஏற்படும் எதிரொலிப்பு இது எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒழுங்கான எதிரொலிப்புன்னு சொல்கிறாங்க ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதே சேம் மீனிங் தான் ஓகேப்பா இது பாருங்கள் சொரசொரப்பான ஒழுங்கற்ற பரப்பை கொண்ட பொருளில் அப்பரப்பின் ஒவ்வொரு பகுதியும் வெவ்வேறு கோணத்தில் அமைந்திருக்கும் அப்படியே கண்ணா பின்னான்னு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஒழுங்கற்ற ஒரு கோணத்தில் இருக்காது கரெக்டாக இப்படி பட்டு இப்படி போகாது இப்படி பட்டு இப்படி போகும் இப்படி போகும் இப்படி போகும் ஓகேவா அது வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒழுங்கற்ற கோணத்தில் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒளியானது அத்தகைய பரப்பின் மீது படும்போதும் ஒவ்வொரு ஒளிக்கதிரும் வெவ்வேறு கோணத்தில் எதிரொலிக்கின்றன இங்கு ஒவ்வொரு எலி ஒளிக்கதிரும் படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் சமமாக இருக்காது அங்கே என்னெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சோ அதெல்லாம் இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அவ்வளோதான் இங்கே வந்து பாருங்கள் படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொன்னோம் இங்கே ஈக்குவலாக இருக்காது ஏன்னா நமக்கு வந்து அது என்ன ஆகுறது இல்லை ஒரே மாதிரி நமக்கு எதிரொலிப்பு வந்து நடக்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா ஒழுங்கற்ற முறையில் நடக்கிறதுனால நமக்கு படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் என்ன இருக்காது சமமாக இருக்காது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்டும் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷனும் என்ன இருக்காது ஈக்குவலாக இருக்காது நாட் ஈக்குவல் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன கிடைக்கிறதுல இல்லை தெளிவான பிம்பம் கிடைப்பதில்லை அங்கே தெளிவான பிம்பம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதில் ஒழுங்கான எதிரொலிப்பில் தெளிவான பிம்பம் கிடைக்கும் அப்போ இப்பயே வந்து பாருங்கள் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் சூப்பராக நம்ம இங்கேயே எடுக்கலாம் ஒழுங்கான எதிரொலிப்புக்கும் ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்புக்கும் மன டிஃப்ரென்ஸும் நம்ம ஈஸியாக எடுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தோன்னா பளபளப்பானது சுரசுரப்பான தளம் இது வந்து படுகோணம் எதிரொலிப்பு கோணம் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ஈக்குவலாக இருக்காது இது தெளிவான பிம்பம் கிடைக்கும் இது தெளிவான பிம்பம் கிடைக்காது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு கண்ணாடி சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா சுவரின் மீது படும் எதிரொலிப்பு அதை செவத்தில் படும்போது நமக்கு கரெக்டாக வருமா வராது கண்ணா பின்னு போகிறதுனால நமக்கு ரூம் ஃபுல்லாக வெளிச்சமாக இருக்குது இல்லை கரெக்டாக நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஒளி வந்து கண்ணாடியில் பட்டு போகும்போது பாருங்கள் நீங்கள் வேணால் ஒன்றுமே கிடையாது நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணி பாருங்களேன் வீட்டுக்குள்ளே இருட்டில் ஓகேவா இருட்டில் இல்லைனா வந்து ஒரு ரூமில் வந்து பார்த்தோன்னா லைட் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு கண்ணாடி வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க கண்ணாடி பிடிச்சிக்கங்க ஓகேங்களா வெளியில் வாசப்படியிலேருந்து வந்து ஒரு டார்ச் லைட்டு இந்த கண்ணாடி மேலே ப அடிங்க கண்ணாடியில் பட்டு கரெக்டாக வந்து என்ன ஆகுன்னா இன்னொரு செவத்து மேலே போய் படும் ஆனால் ரூம் ஃபுல்லாக வெளிச்சமே வராது ஏன்னா அது வந்து கரெக்டாக ஒழுங்கான முறையில் நடக்கிறதுனால லைட்டு பட்டு அந்த பக்கம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் வேறு இடத்துக்கு போயிடும் அப்போ ரூமில் வெளிச்சம் இருக்காது இதே நம்ம வந்து கண்ணாடி இல்லாமல் ஓகேங்களா நம்ம நான் நிற்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் மேலே ஒளியை அடித்து பாருங்கள் ரூம் ஃபுல்லாக வெளிச்சமாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஒழுங்கற்ற முறையில் கண்ணா பின்னான்னு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம்னு போகும் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் ரூம் ஃபுல்லாக வெளிச்சமாக இருக்கும் சரிங்களா அது ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு இதை கண்ணாடிங்கும் போது ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு பட்டு அப்படி போயிடும் ஜன்னல் வழியாக போகிற மாதிரி வச்சுட்டு பாருங்கள் ரூம் ஃபுல்லாக வெளிச்சமே இருக்காது கரெக்டாக கண்ணாடியில் போட்டு அது போயிடும் புரியுதுங்களா ஸோ இதான் என்ன சொல்கிறாங்க ஒழுங்கான எதிரொலிப்புக்கும் ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்புக்கும் உண்டான வித்தியாசம் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் பாட முடிஞ்சு ஸோ இந்த பாட முடியல இந்த கான்செப்ட் முடிஞ்சு ஸோ இதில் நான் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுபடி எப்படி நான் சொல்லிட்டேன் எல்லாமே நோட் பண்ணிங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த பன்முக எதிரொலிப்பு கலைடாஸ்கோப் பெரிஸ்கோப் முழுவக எதிரொலிப்பு ஒளி இலைகள் இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் நான் முடிச்சிருவேன் ஏன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த கான்செப்டில் புரி புரிஞ்சிருச்சில்ல அதே கான்செப்டில் வர தான் இந்த இதில் எல்லாமே ஓகேவா இது எல்லாமே நோட்